Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte. Herzlich willkommen zu diesem Video, heute wieder aus dem Spiegelsaal von Versailles. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und gebe auch sehr gerne weiter, was ich äh, über dieses Thema sagen kann. Das Thema des Videos heute lautet Kuppelkonstruktionen. Nun, äh, Kuppeln, das, eine Kuppel ist nicht an einen bestimmten Baustil äh, äh, gebunden. Kuppeln hat man während äh, ganz unterschiedlicher Epochen gebaut. Dennoch, äh, der Inhalt dieses Videos ist also sehr gut geeignet, um äh, Barockkirchen zu studieren, auch und gerade im Hinblick darauf, dass ich äh, gerne noch ein weiteres Video machen würde zum Thema äh, Barockkirchen in Süddeutschland. Nun, wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne ein bisschen weiter aushole. Gehen wir ein bisschen zurück. Das hier ist das Pantheon in Rom, der Tempel aller Götter. Er wurde also gebaut etwa 120 nach Christus. Man sieht also hier von vorne eine römische Tempelfassade. Treten wir einfach mal ein in das Gebäude. Wir sehen also hier, wir befinden uns in einem kreisrunden Raum. Es ist übrigens das Grab von Raphael auch hier auf der linken Seite, wenn man reinkommt. Und das Material, mit dem die Römer diese Kuppel gebaut haben vor inzwischen 1900 Jahren, es ist einfach Beton. Also Kunsthistoriker und Architekten und Bauingenieure haben also viele Jahre, ich sag mal, rumgeeiert und man hat von Gussmauerwerk gesprochen und von allem Möglichen, aber de facto haben also chemische Analysen ergeben, dass, es, dass die Römer dort nichts anderes als Beton für den Bau dieser Kuppel verwendet haben. Und zwar haben sie das gemacht, indem sie Vulkanasche verwendet haben, die sie in der Nähe gefunden haben und die einfach mit Sand und Wasser vermischt. Und die Struktur, das Material, was dabei herauskam, ist eben genau das, was wir heute auch als Beton erkennen. Das ist ein Foto von unten gegen die Kuppel aufgenommen, sehr künstlerisch mit einem Fischaugenobjektiv. Man sieht also wirklich, die Kuppel ist kreisrund, in der Mitte hat sie ein Loch, es kann also auch reinregnen. Es fällt auch das Licht von oben in diesen Raum rein und Licht, was also von oben in einen Raum reinfällt, ist deutlich heller als Licht, was seitlich durch Fenster in einen Raum eintritt. So hat dieser Raum also eine ganz wunderbare, helle und freundliche Atmosphäre, wenn man reinkommt. Man sieht hier auch einen Grundriss desselben Gebäudes. Auch hier sieht man natürlich, dass der Grundriss kreisrund ist. Und dies bildete ja auch die Vorlage für die Kuppeln, die man dann später in der Renaissance gebaut hat. Hier in diesem Beispiel sehen wir das Tempietto von Bramante, Ende des 15. Jahrhunderts gebaut, auch in Rom. Wer meine Videos bisher verfolgt hat, der kennt dieses Gebäude bereits. In der Renaissance hat man ja die römische Formensprache mehr oder weniger eins zu eins verwendet. Also man sieht hier auch die Kuppel originalgetreu auf einem kreisrunden Grundriss gebaut. Das hat sich dann in der Barockzeit verändert, wie man an diesem Beispiel hier sehen kann. Das ist also die elliptische Kuppel einer kleinen Kirche mit dem Namen San Andrea al Quirinale, gebaut von Giovanni Lorenzo Bernini, auch in Rom. Oder ein weiteres Beispiel, das ist San Ivo alla Sapienza. Eine der schönsten Kirchen von Rom, gebaut von Borromini. Und hier sieht man also sehr schön, dass Borromini in der Lage war, noch auf ganz andere Grundrisse als nur auf einen Kreis eine Kuppel zu bauen. Wer sich für dieses Thema interessiert, dem empfehle ich mein letztes Video. Ich werde es hier oben links verlinken. Barockkirchen in Rom, dort wo dieses kleine I erscheint, klicken Sie einfach drauf. Das Thema des heutigen Videos ist aber mehr... Wir sehen hier äh, die, den Grundriss der äh, Jesuitenkirche Il Gesù. Es ist äh, eine der ersten Barockkirchen, die überhaupt gebaut wurde in Rom in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und man sieht hier also sehr schön eingetragen den quadratischen Vierungsraum. Und wenn man dort eben eine runde Kuppel errichten äh, möchte, dann erhebt sich äh, die Frage, wie, wie geht das äh, eigentlich, wie geht das geometrisch? Nun, die Architekten der damaligen Zeit haben sich äh, da was ganz Einfaches einfallen lassen, das also nochmal 
äh, zur Erinnerung die ganz einfache Halbkugel, also eine Kuppel, wie sie zum Beispiel auf dem Tempietto oder auch äh, auf dem Pantheon in Rom ist. Nun, die Architekten haben einfach, um den quadratischen Grundriss zu erzeugen, links und rechts, vorne und hinten einen Teil abgeschnitten, so dass ähm, eben einfach das hier übrig geblieben ist. Ich muss mich ein bisschen zur Seite drehen. Das nennt man dann Hängekuppel. Man sieht jetzt also hier nochmal, das ist die ursprüngliche komplette Kuppel. Und wenn ich jetzt auf allen vier Seiten einen Teil abschneide, dann bleibt also genau das hier übrig. Wie gesagt, wenn wir das in der Architekturgeschichte sehen, äh, an einem gebauten Beispiel wie hier, dann nennt man das Hängekuppel. Das hier ist eine Innenaufnahme des, der Klosterkirche in Weingarten in Süddeutschland, Weingarten bei Ravensburg. Und wenn man das also vergleicht mit der kleinen Systemskizze, die ich Ihnen unten rechts hier auch einblende, dann sieht man also ganz deutlich, dass es eine, ein viereckiger Kuppelgrundriss ist. Die Gemälde, die vertäuschen so ein bisschen. Es ist also tatsächlich dieselbe Form, die man unten rechts auch sieht, mit dem kleinen Unterschied. Diese Kuppel, die wir hier sehen, die ist nicht auf einem quadratischen Grundriss gebaut, aber ich kann diese vier Seiten der Kugel hier auch so abschneiden, dass kein Quadrat, sondern dass einfach ein Rechteck übrig bleibt. Das funktioniert also genauso gut. Ich zeige Ihnen noch ein zweites Beispiel. Das ist die, der Vierungsraum der Klosterkirche in Zwiefalten am Aufstieg zur Schwäbischen Alb. Man hat jetzt den Eindruck, dass es sich hier zwar um eine runde Kuppel handeln würde, aber wenn Sie unten rechts auf diese kleine Skizze schauen, sehen Sie, dass dort einfach in noch ein zusätzliches Gesims auf der Höhe der, des obersten Bogenpunktes in diese Kuppeloberfläche, in diese Kugeloberfläche eingebaut wurde. Ich gehe nochmal zurück. Wenn Sie die kleine Skizze unten rechts beobachten, sehen Sie, dass der Unterschied einfach nur in diesem umlaufenden Gesims besteht. Man nennt also äh, diese Kuppelkonstruktion eine sogenannte äh, Pendantivkuppel. Äh, das liegt äh, daran, dass man diese sphärischen Dreiecke, also ich nehme den Deckel hier mal ab, äh, wie morgens beim Frühstücksei, äh, wenn ich äh, den Deckel also entferne, dann sieht das ja auch ein bisschen so aus. Diese sphärischen Dreiecke, die man hier sieht, die von diesem viereckigen Grundriss zu dieser Rundung der Kuppel überleiten, das nennt man ein Pendantiv. Ich zeige Ihnen mal ein gebautes Beispiel. Das ist also dieselbe Kirche, deren Grundriss wir vorhin gesehen haben, die Kirche Il Gesù, die erste Barockkirche, die in Rom, oder sie gilt als eine der ersten, wenn nicht überhaupt die erste Barockkirche in Rom, gebaut durch den Jesuitenorden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Man sieht hier sehr schön in Bildmitte dieses Pendantiv, welches also mit seiner Spitze auf diesem Vierungspfeiler steht und nach oben in die Rundung der aufgehenden Kuppel überleitet. Hier zur Vollständigkeit nochmal die Fassade derselben Kirche, Il Jesu von außen. Ich behandle diese Kirche eben auch in diesem Video. Ich verlinke es hier nochmal rechts oben, römische Barockkirchen. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Ring, der aus diesen vier Pendantivs besteht. Ich kann also auf dieser Konstruktion auch noch mit anderen Konstruktionen weitermachen. Zum Beispiel kann ich eine komplette neue Kugelkalotte, die dann etwas kleiner ist als die ursprüngliche Kugel, die ich vorhin hatte, aufbauen. Das nennt man auch Pendantivkuppel. Es gibt irgendwie keinen Unterschied. Gebaute Beispiele hier. Das ist die Pazzi-Kapelle in Florenz, gebaut von Felipe Brunelleschi. Brunelleschi ja der Architekt der florentinischen Frührenaissance. Diese Kirche wurde gebaut in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Es ist ein Spätwerk von Brunelleschi. Und man sieht aber auch hier in Bildmitte dieses sphärische Dreieck, was auf dem Kopf steht und vom Vierungspfeiler überleitet in die runde Form der Kuppel. Hier eine Außenansicht äh, desselben Gebäudes. Äh, das Gebäude wurde also erst äh, nach Brunelleschis Tod fertiggestellt. So geht man also davon aus, dass äh, also auch noch andere Architekten hier einen Beitrag zur äußeren Gestaltung beigetragen haben. Ich zeige Ihnen noch ein weiteres äh, Beispiel. Das ist die Santa Maria Maggiore in Triest. Äh, auch hier sieht man äh, auf diesem Foto diese vier Pendantivdreiecke, die auf den Vierungspfeiler ruhen. Und direkt darüber befindet sich also diese Kugelkalotte. 
hier zur Vollständigkeit, das ist eine Außenansicht. Diese Kirche hat eine ganz besondere Baugeschichte. Es wurde also über 100 Jahre an ihr gebaut. Die Kuppel ist dann wieder eingestürzt, wurde wieder neu errichtet und es gab auch noch weitere Probleme. Also das ganze 17. Jahrhundert über wurde an dieser Kirche gebaut. Die Fassade stammt aus dem Jahr 1701. Und äh, die Kuppel letzten Endes in der Form, wie wir sie also gerade eben gesehen haben, die stammt sogar aus dem Jahr 1817, also fast äh, 200 Jahre, 170 Jahre später, als ähm, die Grundsteinlegung des Gebäudes erfolgte. Das ist also diese Konstruktion nochmal, um äh, uns das äh, von, vor Augen zu halten. Nehmen wir die äh, Kalotte nochmal ab und bauen jetzt äh, etwas anderes drauf. Und zwar, äh, das nennt man eine Tambourkuppel, also auf, die, auf den Kreisring, der durch die Pendantifs gebildet wird, bauen wir zuerst einen sogenannten Tambour, also wie eine Trommel. Und oben auf den Tambour kommt dann die eigentliche neue Kuppelkalotte, die dann meistens noch mit einer sogenannten Laterne gekrönt wird. Die Laterne dient einfach dazu, dass man gern oben in die Kuppel ein Loch reingemacht hat, wie im Fall des Pantheons auch. Aber damit, man, damit es nicht reinregnet, hat man dort eben dann diese, diese Laterne drauf gebaut, äh, um das Ganze nach oben abzudichten, als oberen Abschluss auch äh, formal gesehen. Gebaute Beispiele hier, äh, das ist also ein Blick. Äh, wir befinden in, den, in, in die Kuppel des Invalidendoms. Wir befinden uns also hier auch genau unter der Vierungskuppel. Man erkennt hier am rechten, linken und am unteren Bildrand noch Reste, Teile des, äh, dieser Pendant-Tief-Dreiecke, die eben in äh, dieses Kuppelrund äh, überfieren. Und äh, diesen Kranz mit diesen Fenstern, den man sieht, das ist dieser angesprochene Tambour, dieser, diese Trommel, wie ich es vorhin genannt habe. Und dort sitzt dann eigentlich äh, erst äh, die eigentliche Kuppelkalotte drauf. Von außen sieht das dann so aus. Also wie gesagt, der Invalidendom in Paris wurde gebaut während äh, des äh, 17. Jahrhunderts von 1679 bis 1708, also ganz am Ende von Jules Ardouin Mansart, einem ganz berühmten französischen Barockarchitekten, der also auch hier für den Spiegelsaal in Versailles äh, zuständig ist. Ursprünglich als Kirche gebaut, wurde dann aber 1840 äh, umgewidmet und äh, beherbergt also heute das Grab von keinem Geringeren als Napoleon. Das ist also diese Konstruktion. Ich zeige sie hier nochmal. Ich blende auch zusätzlich nochmal diesen Grundriss von vorhin, von vorhin ein, der Kirche von Il Gesù, und zwar einfach aus dem Grund, wir haben also nun das Problem gelöst, wie ich auf diesen Vierungsraum äh, zwar eine Kuppel drauf bekomme, aber ich muss ja noch mehr, die, das Langhaus der Kirche, das Querhaus, der Chorraum, das muss ja auch alles noch äh, mit Kuppeln oder mit Dächern abgedeckt werden. Äh, wie hat man das eigentlich gemacht? Dann schauen wir nochmal äh, in dieses Beispiel rein. Das ist wieder die äh, Klosterkirche äh, in Weingarten. Man erkennt hier ziemlich in, genau in Bildmitte, dass dort Licht von der Decke reinkommt und man sieht auch diese links und rechts, diese sphärischen Dreiecke, das sind die Pendantifs und auch dort sitzt eine Tambourkuppel drauf und im Anschluss, also über, unser Kopf, über unseren Kopf hinweg, dort befinden sich also nun diese Hängekuppeln. Man sieht das Konstruktionsprinzip also hier. Über dem Vierungsraum die Tambourkuppel und äh, Langhaus, Chorraum, Querhaus, äh, das wird alles mit äh, Hängekuppeln äh, bestückt. Äh, wichtig ist in dem Zusammenhang der Vierraum, der Vierungsraum er verfügt immer über eine, ich nenne das jetzt mal über eine höherwertige, über eine höhere, über eine komplexere Kuppelform als das Langhaus und äh, als, das, äh, als das Querhaus auch. In dem anderen Beispiel, nein, hier sehen wir zuerst noch eine Aufnahmeansicht äh, der, äh, der Klosterkirche in Weingarten. Äh, es ist ein sehr schönes Benediktinerkloster, es ruht auf, einem, auf einer Anhöhe. Man sieht sie etwas schlecht, weil die Kirche ziemlich eingebaut ist. Äh, man kann das also auch hier erahnen. Äh, man nennt sie auch den, Schwäb den schwäbischen Petersdom. Sie wurde also gebaut von 1715 bis 1724. Äh, es ist die größte Barockkirche äh, nördlich der Alpen und äh, unter Freunden äh, von äh, Barock in Süddeutschland also ein äh, richtiges Sahnestückchen. 
Diese Kirche haben wir auch schon gesehen. Es ist wieder der Blick in den Vierungsraum der Klosterkirche in Zwiefalten. Man erkennt es sehr schlecht auf diesem Foto. Man kann es eben nur erahnen, dass hier im Anschluss, also über unseren Kopf hinweg und auch nach hinten in Verlängerung dann Richtung Chorraum, dass es sich hier nicht mehr um Kuppeln handelt, sondern äh, dass das also in Form von Tonnengewölben ausgeführt wurde. Äh, ich habe das zur Veranschaulichung hier unten rechts äh, mal in diese Skizzen eingetragen. Aber auch hier gilt das gleiche Prinzip. Ähm, über dem Vierungsraum befindet sich also die höherwertige, die komplexere Form von Kuppelkonstruktionen als über Langhaus ähm, und Querhaus. Das ist es eigentlich schon gewesen, äh, wenn Sie also sich äh, an all das erinnern können, was ich Ihnen jetzt äh, alles gezeigt habe, dann sind Sie sehr gut gerüstet äh, für Ihren nächsten Besuch in einer Barockkirche, vor allem wenn Sie äh, dem Barock auf, äh, in Süddeutschland äh, im Rahmen der Oberschwäbischen Barockstraße besuchen, finden Sie hier eigentlich alle geometrischen Kuppelformen, die Sie dort dann vorfinden. Das ist einmal also die komplette Kugelkalotte, links oben, wenn ich anfangen kann, wie im Beispiel des Pantheons, die vier abgeschnittenen Ecken, dann die Hängekuppel, das ist das nächste Beispiel, oben rechts dann die sogenannte Pendant-Tiefkuppel, wie wir sie in Zwiefalten über dem Führungsraum gesehen haben, hier mit Pendantivkuppel A gekennzeichnet, dann genau das, die Darstellung in der Mitte, Pendantivkuppel B, also wie wir sie zum Beispiel in Santa Maria Maggiore in äh, Triest gesehen haben oder auch bei der äh, Pazzi-Kapelle in Florenz. Auf der linken Seite davon dann die eigentlichen Pendantivs. Rechts unten die Tambourkuppel, wie wir sie gesehen haben äh, im Fall des Invalidendoms, aber auch die Kirche Il Jesu, die ich Ihnen gezeigt habe, oder auch der Petersdom, hat also exakt dieselbe äh, Konstruktion äh, von Kuppeln. Und dann zeige ich Ihnen noch äh, diese beiden kleinen Skizzen, wie diese Kuppeln also äh, kombiniert werden können, um ein äh, ganzes Kirchenschiff, um die gesamte äh, Deckenkonstruktion einer Barockkirche wie sie eben gerne in Süddeutschland ausgeführt wurde, wie das zustande kommt. Hier als letztes noch zur Vollständigkeit, das ist die Fassade der Klosterkirche in Zwiefalten, also eine sehr schöne, fast surrealistische Fassade einer Barockkirche. Man erkennt also noch rudimentär die römische Tempelfassade, die aber so entfremdet wurde, eben ein ganz typisches barockes Element. Das als Überleitung oder als äh, Vorausschau, ähm, wie gesagt, ich möchte gerne noch ein anderes Video machen zum Thema äh, Barock in Süddeutschland, wo ich Ihnen gerne mehrere unterschiedliche Kirchen äh, zeigen möchte. Insofern ist das äh, Foto hier auch eine schöne Überleitung äh, zu diesem Thema. Ich hoffe, Ihnen hat mein Video gefallen. Äh, falls ja, äh, schreiben Sie mir das doch gerne unten in die Kommentare rein. Äh, ich freue mich auch immer gerne über ein Like. Und wenn Sie in Zukunft kein Video mehr versäumen möchten, äh, abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Tschüss.